dat is raar om te zeggen dat het overweldigend was. Het was voor ons overweldigend op het podium, omdat in je eigen dorp spelen dat is niet altijd een cadeau. Dat, dat is eigenlijk, ik vind dat lastig. Uh, maar shit, we hebben zoveel liefde gehad. Nee, heel fijn, heel fijn. Uh, het eerste deel van die set was zo goed dat ik dacht wat kon ik hier eigenlijk doen en dan uh, introduceert Nicolas mij als een soort gastverdet. Lieve mensen, mag ik je voorstellen? Um, my brother from a different mother. Mijn held, Rolf Groes. Waarschijnlijk ook jullie held. The man with the plan, the man we've been waiting for. Ik moest al. Op Frank van der Linden! En dan voel ik mij al helemaal slecht. <laughs> en, uh, maar ik weet niet, misschien moet je aan het publiek vragen, maar. Uiteindelijk was het toch nog een beetje leuk eigenlijk. Maar heel leuk, super leuk. Hebben jullie elkaar leren kennen? Oh. Uh, gewoon uh, de rock en roll, uh, door samen dezelfde festivals te spelen. Wij spelen dan vroeger, maar ik bleef altijd om. Frank weet dat. Met Jane Z heb ik de elf van de mens gewoon gepikt. Zeker van dat hij een podium moet als frontman. Hij moet er altijd mee lachen. Uh, vorig jaar speelden we op Suikerrok samen, maar echt net voor hem. En dan zeg dat ik hij eigenlijk net niets meer lap tegen mij, omdat ik weet dat ik al zijn trucken gebruik. Alles wat ik, ik keek gewoon echt, ik heb alles gestolen met mijn ogen van de mens. Dus echt mijn grote broer in rock'n'roll. Ook in het leven, maar ook in rock'n'roll. Wat kan ik eraan toevoegen? Hij heeft alles van mij gepikt. Mijn look, hij is speciaal beginnen verdikken. Uh, die klak. Nee, uh, nee, maar dat is gewoon leuk. Ja. Dat is waar, zwaar. Hij zegt altijd dat ik zijn grote broer ben. En dus zeg ik even graag dat hij mijn favoriet klein broertje is. En uh, dat geldt zo op minst menselijk vlak, maar ook op muzikaal vlak. Uh, we liggen dicht bij elkaar. En eigenlijk heeft het nog lang geduurd eer hij mij hier voor de Wizards gevraagd heeft. Maar... Uh, en toen hij het mij vroeg, dit jaar, heeft hij eerst heel lang moeten aandringen. Dat is echt waar. En dus nu kan je mij treffen op het moment dat ik zeg, ik heb er geen spijt van dat ik hier uh, ook een rol heb mogen spelen met de mensen van Grenbergen en met de Wizards. Ik ben heel blij. Grenbergen zeg je, had je er ooit al van gehoord? Natuurlijk, ik was hier al geweest bij hem thuis om te komen spelen. En uh, ja, natuurlijk. Maar iemand zei mij nog, dat was Christophe van den Bent, die zei niet verwarren met Grimbergen, dat je niet op de verkeerde plaats bent. Maar, en, en Frank heeft er ooit met de mens gespeeld op Molerok in Grenbergen? Dat is waar, Molerok, ja. ja. Dus er is geen enkel 
dorp uh, dat mij onbekend is in Vlaanderen, dat zal je wel begrijpen. Maar Grenbergen heeft toch een speciaal plaatsje in mijn hart. En zeker na deze avond ben ik dronken eigenlijk, een beetje wel. Nee, dronken van liefde? Ja, dronken van liefde. Voor Grenbergen. Natuurlijk, ja, nee, het publiek was echt super. Ook als je ziet, ik, ik vond toen dat wij aan het spelen waren, dat ik zei van, oh my, we krijgen hier zoveel uh, liefde van het publiek. En hij was wel, hij zat er nu flauw over, maar dan kwam de Frank. We zaten hier al en Frank komt erbij. Hij bracht het even nog naar daar. Zoals het hoort eigenlijk van, van een mentor, gezegd, take it to the next level. Plotseling speelde Messi mee met SK Grenbergen en het was nog wat beter. Wat kon ik hier nog doen? Dat eerste deel van de Wizards was zo goed en dat publiek was ook zo mee en zo warm en zo lief en zo enthousiast. Uh, eerlijk, ik werd een beetje bang eigenlijk. Maar ze hebben dat dan toch goed verder gezet en tot op de laatste seconde goed meegedaan en ze zijn eigenlijk nu nog bezig. Uh, je zou dan nagenieten kunnen zijn of misschien zeggen ze oef, nu is het DJ. Maar ik denk het niet. Allee, wat ik in de ogen van de mensen gezien heb is toch dat ze plezier konden hebben met ons. Wat fantastisch is, heel veel jonge mensen ook. Ja. Die, uh, ja, zo rock and roll muziek. Wij spelen dat zelf heel graag. En dan denk je, ja, wie heeft dan een boodschap aan? Mensen van onze leeftijd of van zijn leeftijd? Die wel lager ligt dan de mijne. Maar het blijkt dat dus jonge mensen, dat die ook compleet kunnen mee zijn met, met die rock and roll liedjes. En hoe dat wij dat met de Wizards brengen. Ik zeg al wij, hè? Ja, we zeggen al wij. Zover. I like it. Ja. Ik kan er eigenlijk niks meer aan toevoegen. Van leeftijd gesproken, helemaal op het einde ging u heel snel op de gitaar. Wat wilde je echt niet onder doen. Af en toe moet er een klein punkrock momentje in gebouwd worden. De, de mens is eigenlijk stiekem ook een punkrockband. Dat is een, een punkrockband, maar die spelen een jazzakkoord. Dus dat is zo punkrock, zo elite punkrock. Uh, dus dat is helemaal niet vreemd. 